Hey guys, welcome to Olive Board. So our lockdown learning session is going on. So this is the fourth session of the same. ठीक है और इसमें हम आज बहुत important चीज discuss करने वाले हैं. We are going to do the important expected questions for the upcoming UPSC EPFO enforcement officer. काफी लोगों ने इसपे queries भी पूछी थी. काफी लोगों ने पूछा भी था कि इसके कोई session नहीं मिलेंगे या क्या है. तो उसी पे ही हम आज session करते हैं. तो इसमें हम discuss करेंगे 50 most important multiple choice questions जो कि आपके पर्टिकुलरली ई पी एफ और इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए ही है ठीक है सो ये हम इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे एंड लेट मी टेल यू कि इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और आपके एग्जाम में भी काफी टाइम है दैट इज ऑन फोर्थ ऑफ अक्टूबर सो दैट डजेंट मीन कि यू विल वेस्ट टाइम बिकॉज यू हैव एम्पल ऑफ सिलेबस टू कवर ओवर हेयर ओके एंड उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फोर गेट टू हिट दिस बेल आइकन तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखें ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश टू अरेस्ट द इंडियन लीडर्स क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था उसके दौरान पे जो इंडियन ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करा था सो द ऑपरेशन नेम वॉज ऑपरेशन थंडर बोर्ड ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर तो ये ऑपरेशन कंडक्ट करा था ब्रिटिश ने इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए ओके okay? अगला देखते हैं द बंगाली न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड बाई विच रेवोल्यूशनरी इन 1879 जो एक दो अखबार था द बंगाली वो किस रेवोल्यूशनरी ने फाउंड करा था 1879 में सो इट वॉज फाउंडेड बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ठीक है तो याद रखिएगा द बंगाली न्यूज पेपर है जो कि 1879 में फाउंड किया गया था अगला देखिए अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली मतलब इनको मैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था ठीक है सो दीज आर द इवेंट ट्रीटी ऑफ बेसिन फाउंडेशन ऑफ आई एन सी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बैटल ऑफ बक्सर ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन डी ए सी बी ठीक है ये करेक्ट इसका ऑर्डर है मतलब सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ बक्सर जो कि हुआ था 1764 में याद रखिएगा दिस टुक प्लेस इन 1764 ठीक है फिर नेक्स्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ बेसन ठीक है जो कि हुआ था 1802 में 1802 में ठीक है ट्रीटी ऑफ बेसन नेक्स्ट हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ठीक है ये हुआ था थर्ड पे ये हुआ था 1845 में ठीक है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एटीन और लास्ट में हुआ था फाउंडेशन ऑफ आई एन सी डेट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हुआ था 1885 में ठीक है तो इनकी ये जो सन है जो ईयर है उन्हें याद रखिएगा ठीक है सो ये करेक्ट ऑर्डर है इनका अगला देखिए हुज बायोग्राफी इज स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी ये किसकी बायोग्राफी है जिसका नाम है स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी तो ये बायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर ठीक है सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशियंट इंडिया कन्वर्टेड टू जैनिज्म एंशियंट इंडिया में कौन से रूलर हैं जिन्होंने खुद को जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था सो so, वो है चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर सो चंद्रगुप्त मौर्य वो रूलर हैं जिन्होंने खुद को जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था नेक्स्ट देखिए हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द आई एन सी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे सो ही वॉज जे बी कृपलानी ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर जे बी कृपलानी जो थे वो आई एन सी के प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे एंड यू नो की वेन आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट इट गॉट इंडिपेंडेंट इन Who was known as Punjab Kesri during India's freedom struggle? India के freedom struggle के time पे Punjab Kesri के नाम से किसे जाना जाता था? So वो जाना जाता था किसको? Option four Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai जो थे उनको Punjab Kesri के नाम से जाना जाता था India के freedom struggle के time पे. Next देखिए Who among the following is considered the founder of Servants of India Society? Servants of India Society के नाम से किसको ने found करा था? मतलब who is the founder of this? Servants of India Society. So he is Gopal Krishna Gokhale. Option one is the correct answer. Gopal Krishna Gokhale जो हैं, he is considered as the founder of Servants of India Society. अगला देखें नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ठीक है सो इट इज बिकॉज ऑफ द विटामिन ए ठीक है इसीलिए जो विटामिन ए है वो हमारी आईज के लिए बहुत जरूरी होता है ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर आर आईज सो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए 
नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन जो ह्यूमन स्किन को कलर होता है उसको लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन बेसिकली कलर देता है ह्यूमन स्किन को सो दैट इज मिलेन ठीक है मेलेन करके एक एलिमेंट होता है विच गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनमें से कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट में ठीक है सो दैट इज आर बी सी रेड ब्लड सेल्स ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है टू वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगला देखिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स के पेयर होते हैं सो दे आर टोटल ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी ठीक है सो रिब्स के टोटल बारह पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन्स ह्यूमन्स में एमरजेंसी हार्मोन के नाम से किससे जाना जाता है इनमें से ठीक है एमरजेंसी हार्मोन सो दैट इज एंड्रेनलिन ठीक है एंड्रिलिन जो होता है इट इज द इट इज एन एमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन्स ओके नेक्स्ट देखिए विच ग्लैंड डिसेप्यूर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज ओल्ड एज के टाइम पे यानी कि बुढ़ापे में कौन सी ग्लैंड है इनमें से जो डिसेप्यर हो जाती है गायब हो जाती है सो दैट इज थाइमस ग्लैंड ठीक है ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज द ग्लैंड विच डिसेप्यर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज नेक्स्ट देखिए विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इनमें से किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है ह्यूमन बॉडी में सो दैट इज कॉल पिट्यूट्री ग्लैंड ठीक है ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर पिट्यूट्री ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन ह्यूमन जीन ह्यूमन जीन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं सो दैट इज 46 ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर 46 सिक्स आर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम फाउंड इन ह्यूमन जीन एंड राइट नाउ वी जस्ट स्टडी कि कितने पेयर होते हैं रिब्स के सो दे आर टोटल ऑफ ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट देखिए विच कैमिक is popularly used in red poison red poison mein inme se kaun sa chemical use kara jata hai so that is white phosphorus option 4 is the correct answer so white phosphorus wo chemical hai jo ki red poison mein popularly use kara jata hai next dekhe which is the smallest structural and functional unit of nervous system nervous system ki sabse choti matlab sabse choti structural or functional unit kaun si hai so that is neuron ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर सो न्यूरोन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नेक्स्ट देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट भगत सिंह वॉज हैंग इनमें से कौन सी डेट को भगत सिंह जो थे उनको फांसी की सजा दी गई थी सो दैट वॉज द डेट वॉज ऑप्शन वन ट्वेंटी फोर थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी वन ठीक है ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी वन को भगत सिंह जो थे वो उनको फांसी की सजा दी गई थी लाहौर जेल में याद रखिएगा कहाँ पे लाहौर जेल में और उन्हीं के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी सजा मिली थी ठीक है सो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव द थ्री गॉट हैंग्ड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च नाइनटीन थर्टी वन नेक्स्ट देखिए हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है किससे जाना जाता है सो ही इज दादा भाई नराव जी ठीक है दादा भाई नराव जी जो है उनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नेक्स्ट देखो वेन वॉज द नेशनल एंथम जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम जो नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन वो पहली बार कब गाया गया था सो इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिसम्बर नाइनटीन ठीक है दिसंबर 1911 में ये गाया गया था और डेट क्या थी दैट वॉज ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ दिसंबर ठीक है सो ट्वेंटी दिसंबर 1911 को ये गाया गया था एंड इट वॉज रिटन बाय रविंद्र नाथ टैगोर ठीक है याद रखिएगा कि इट वॉज रिटन बाय रविंद्र नाथ टैगोर नेक्स्ट देखो हु हैज गिवन द स्टेटमेंट वेरी इजी क्वेश्चन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट ये किसने स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरी बर्थ राइट है और मैं इसको लेके रहूंगा ठीक है सो द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई बाल गंगा धर तिलक ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिए इन विच कंट्री वॉज द आजाद हिंद फौज स्टेब्लिश आजाद हिंद फौज जो थी वो इनमें से किस कंट्री में स्टेब्लिश की गई थी सो इट वॉज स्टेब्लिश इन सिंगापोर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर सिंगापुर में इसको स्टेब्लिश करा गया था एंड इट वॉज स्टेब्लिश बाई सुभाष चंद्र बोस एंड राज बिहारी बोस तो टू पीपल स्टेब्लिश सुभाष चंद्र बोस एंड राज बिहारी बोस अगला देखो बॉम्बे समाचार इज इंडिया ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज पेपर बॉम्बे समाचार एक इंडिया का सबसे पुराना कंटिन्यूसली पब्लिश मतलब अब तक चलने वाला पब्लिश न्यूज है 
इन विच लैंग्वेज वॉज इट प्रिंटेड हिस्टोरिकली तो इसको हिस्टोरिकली किस लैंग्वेज में प्रिंट करा गया था सो इट वॉज प्रिंटेड इन गुजराती लैंग्वेज ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर ठीक है गुजराती में इसको प्रिंट करा गया था और ये कब स्टेब्लिश हुआ था इट केम इन एटीन ट्वेंटी टू अठारह सो बाईस में ये न्यूज पेपर आया था बॉम्बे समाचार अगला देखो इन विच ईयर वास्को द गामा विजिटेड इंडिया इनमें से किस साल वास्को द गामा जो थे उन्होंने इंडिया विजिट करा था सो दैट वॉज फोर्टीन नाइनटी एट ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर फोर्टीन नाइनटी एट में उन्होंने इंडिया विजिट करा था ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया को विजिट करा बाई सी ठीक है सी से आने वाले ये पहले यूरोपियन थे और ये थे कौन ये पोर्टुगल के थे एंड ही इज बेसिकली ही वॉज बेसिकली अ पोर्टुगेज एक्सप्लोर ठीक है सो ही वॉज फ्रॉम पोर्टुगल इसी के साथ जो आपका पार्ट वन है वो यहीं पर ही खत्म होता है इसका नेक्स्ट सेशन में वी विल ब्रिंग द पार्ट टू फॉर यू ठीक है सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच लॉकडाउन सेशन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट टेक द थिंग्स लाइटली मतलब प्लीज डू स्टडी डू योर रिविजन बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज नाउ क्योंकि जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी आपके एग्जाम डेट्स तुरंत आ जाएंगे एंड देन यू वोट फाइंड एनी टाइम टू स्टडी ओके सो लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब टिल नाउ एंड डोंट फर्गेट टू हिट दिस बेल आइकन एंड बी सेफ स्टे सेफ स्टे एट होम